তো লাস্ট ফাইলটা আমরা একটু অন করে ফেলি হ্যাঁ তো আমাদের লাস্ট ক্লাস ছিল হচ্ছে ক্লাস ফোর পোর্টফোলিও ওকে বিএস কোডে ক্লিক করেন অন হয়ে যাবে তো অন হওয়ার পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি করা একটু ছোটোখাটো করে দুইটাকে দুই পাশে নিয়ে যান যেহেতু অন স্ক্রিন দুইটাকে ডিভাইড করে নেন ওকে ডান আর এরপর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার যে আমরা এইটা একটু তৈরি করতে যাচ্ছিলাম আর কি তো এটা তৈরি করতে গিয়ে আমরা মোটামুটি সি এস এস এর অনেক কিছু শিখলাম যে যেগুলো দিয়ে আমরা এরকম কিছু একটা তৈরি করতে পারবো ধীরে ধীরে তো সি এস এসে আমরা যতগুলো দেখেছি বা যতগুলো টার্মস দেখছি এগুলো হচ্ছে বেজ বলতে পারেন হ্যাঁ সি এস এস এগুলো মানে যে কোনো একটা ওয়েবসাইট এ প্রপার্টিগুলোর উপরে দাঁড়িয়ে থাকে হ্যাঁ এগুলো যদি আপনি মানে এগুলো ছাড়া কোনো ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন না মানে আপনার এই কয়েকটা জিনিস লাগবেই আর কি তো সেখান থেকে এরকম একটা কিছু ছিল তো আমরা এটাকে গো লাইভে দিয়ে ক্লিক করি তাহলে লাইভ সার্ভারে চলে আসবে যখনই আমরা ক্লিক করব এডিট করব আর কি সাথে সাথে আমাদের সরাসরি লাইভ এডিট হয়ে যাবে তো এই ছিল লাস্ট ক্লাসের একটা অবস্থা আর কি হ্যাঁ খুব হাবি জাবি একটা অবস্থা হেভি জিবি অবস্থা আচ্ছা আমার কোডটা দেখে বলছিল না একটু তো এখন দেখেন এই ওয়েবসাইটের প্রতিটা পার্ট নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি হ্যাঁ তো ওয়েবসাইট যে কোনো একটা ওয়েবসাইট বা যে কোনো একটা ওয়েব পেজ ওয়েব অ্যাপ যেটাই বলেন অ্যাপ্লিকেশান বলেন ডিজাইন বলেন সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে হালকা একটু ড্র করে নিতে হবে হ্যাঁ এবং ডিভাইড করাটা শিখতে হবে তো আমাদের প্রথম যে দুটো ক্লাস ছিল সেখানে আমরা একটু গ্রুপ করা শিখছিলাম ঠিক না তো সেমভাবে আমরা যে ডিজাইনটাই করব যেটা দেখেই করি না কেন সেটাকে আমরা হচ্ছে প্রথমে একটু একটা স্ক্রিনশট নেব হ্যাঁ তো স্ক্রিনশট নেওয়ার জন্য সহজ একটা ওয়ে হচ্ছে উইন্ডোজ শিফট এস হ্যাঁ এটা দিলে হচ্ছে আপনার স্ক্রিনশট টুলসটা অন হয়ে যাবে আর এছাড়া আমি একটা টুলস ইউজ করি এটা নাম হচ্ছে লাইট শট হ্যাঁ তো এটাও আপনি ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর স্ক্রিন স্ক্রিনে ক্লিক করলে এই টুলসটা অন হয়ে যায় তো আমি এতটুকুই স্ক্রিনশট নিচ্ছি ঠিক আছে ওকে তো নেওয়ার পর আপনি কন্ট্রোল সি দিবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল সি দিলে যে স্ক্রিনশটটা আপনি নিচ্ছেন এটা কপি হয়ে গেল হওয়ার পর আপনি এই সার্চে আসবেন সার্চে আসার পর এখানে লিখবেন পেন্ট লিখে সার্চ দিবেন পেন্ট তো পেন্ট দেওয়ার পর এরকম একটা টুলস পাবেন হ্যাঁ তো এইটাকে এই পেজটাকে হচ্ছে ছোটো বড়ো করা যায় হ্যাঁ যে এরকম করে ক্লিক করবেন ছোটো হয়ে যাবে আবার ক্লিক করবেন বড় হয়ে যাবে তো অন করে কন্ট্রোল ভি চাপবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার যে ডিজাইনটা আপনি কপি করছেন স্ক্রিনশট নিছেন সেটা এখানে চলে আসবে ওকে আচ্ছা তো এখন আসেন আমরা একটু প্রথমে দেখি যে আসলে এই ডিজাইনটাকে কিভাবে করলে বা কিভাবে ভাগ করলে হ্যাঁ আমরা এটাকে সহজে ডিজাইন করতে পারবো তো প্রথমে যেটা করবেন ধরে নিলাম এই পুরো যে পার্টটা আছে পুরো পার্টটা একটা ডিভের মধ্যে আছে হ্যাঁ তো একটা ডিভ আমরা এভাবে দিলাম তো এটা হচ্ছে র্যাক্ট রেক্টেঙ্গেল টুলস এই যে এই টুলসটা একটু ক্লিক করে নেবেন সাধারণত এই টুলসটা সিলেক্ট করা থাকে এটা ক্লিক করবেন তাহলে এই টুলসটা আসবে ওকে এটা হচ্ছে একটা ডিপ হ্যাঁ তা আমরা জানি ডিপের মতো অনেকগুলো ডিপ নেওয়া যায় ঠিক না বা হচ্ছে ডিভিশনে ভাগ করা যায় তো এই ডিপটাকে আমি দেখতেছি আমি যদি আরেকটা পুরোটা নিই আর কি হ্যাঁ তো একটা জিনিস দেখেন তো ওই পুরো ডিপটা এই একটা মাঝখানে মাঝামাঝি একটা অংশ পর্যন্ত আছে না এটা কিন্তু পুরোটাতে নাই দেখছেন মাঝখানে সেট আপ হয়ে আছে তাহলে যেটা করতে হবে একটা তো ফুল ডিপ হ্যাঁ একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আর একটা ডিপ নিতে হবে হচ্ছে এতটুকু ওকে নিলাম নেওয়ার পর এখন এই ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেটাকে আমাকে ডিভাইড করতে হবে তো এটা ডিভাইড করতে গেলে একদম চোখের সামনে আমরা দেখতেছি কীভাবে ডিভাইড করা যায় এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট সমান হচ্ছে না বাট প্রবলেম নাই আর এটা একটা পার্ট মোটামুটি হয়ে গেল না ওকে তো এটা হচ্ছে আপনারা যখন করতে থাকবেন একটা সময় আপনার মানে আইডিয়া হয়ে যাবে আর কি যে কী করতে হবে তখন এরকম ড্র করতে হবে না কিন্তু প্রথম লেভেলে আপনি এরকম ড্র না করে কাজ করবেন না হ্যাঁ যদি ড্র করেন আপনার কাজ হচ্ছে মোটামুটি দেখবেন যে প্রায় ছয় থেকে সাত গুণ ফাস্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই কাজটা হওয়ার পর দেখেন আমরা প্রথমে কি করছি একটা ডিভ নিছি দেন আর একটা ডিভ নিছি তার মধ্যে আবার কয়টা ডিভ নিছি তিনটা ঠিক না তিন মানে একটা দুইটা তার মধ্যে তিনটা তো আমরা এইভাবে নিতে থাকি হ্যাঁ তো আমি প্রথমে এখানে যা কিছু ছিল সব কিছু আমি কেটে দিচ্ছি এগুলো যেহেতু আমাদের প্রিভিয়াস জিনিসপাতি কেটে দিলাম আর ইন্টেক্স একটু স্টিম এলে এসে এই যে আমাদের আগের যে কোডগুলো ছিল সবগুলো কেটে দিলাম তার মধ্যে 
तो करार पर एखे अपनी जो रकम सी एस एस आज सब करते हैं धरून हमें लिखल हे बडी हाँ तो बडी ते दिल बैकग्राउंड कलर रेड ठीक है तो रेड देवर पर हमें जो भिउ दे आस धरून भिउ जेटा छो ये देखें चारपाश की रेड हो गो अच्छा तो रेड हार कारण हमें तो सी एस एस कर फाइले हाँ ये लिंक कर दीजिए ये बारो नम्बर लाइने हाँ देखें डट स्लैश एसेट्स स्टाइल फोल्डर तरह मध्य थे कि एप डट सी एस एस लास्ट क्लस टाइम पार्ट एक देखे नीबें क्लियर हो जाए तो एन एखान धरून जेत एक थीम कपि करते देखे देखे तैरि करते अपने को बी सेम ए रखम एक थीम आनी चयस करबें कर करबें डिजाइन करना शुरू करबें तो हमें एखान ये थीमर नाम हो एलिटो हाँ तो एखान लिखते परि एलिटो टाइटल चेन्ज कर लम तो करार पर एकदम टप पार्ट जेटा से स्टाइल करना शुरू करी तो देखिए हमसे कि प्रथम एक डिव नहीं ठीक ना तो डिवर मध्य और एक डिव नहीं डिवर मध्य आ तीन डिव नहीं विषय क्लियर कथा तो सब ही तो डिव एगुल आलदा कि नाम दीते हैं क्लस दी ना क्लस दी ठीक है तो साधारण ये पार्ट आटे बला हेडार पार्ट कि बला है हेडार पार्ट हाँ हेडार मानी हम एक वेबसाइटर एक टप पार्ट आ कि हाँ तो ये वेबसाइटर जो जो अन्न किसू नाई सवार ऊपर कौन पार्ट आ टर हेडर पार्ट तो हेडर आनी चाहले क्लस दीते हैं क्लस हम हेडर को समस्या छो ना हाँ क्योंकि हेडर नाम एक टैग आ हेडर नाम एक टैग आग दिए हम बोझाना है एक वेबसाइटर हेडर पार्ट के बोझाना है ठीक है तो जेहतु हेडर नाम एक टैग आलदा सेम नाम क्लस ने नहीं प्रयोजन ओके फाइन एरपर देखें परवर्ती पार्टा देखें ये पूरा वेबसाइट देखें तो एक निर्दिष्ट उटर मध्य से बैंड हो देखें तो एर बाहर कि से गेसे देखें जाए ना ठीक ना ये एतटुकू उट के बला कन्टेनर कि बला है कन्टेनर हाँ जस्ट हम मैं फिक्स उटर बाहर कन्टेंट जाए ना हाँ ये कि बला है कन्टेनर तो कन्टेनर नाम टैग नहीं क्षेत्र में एक क्लस दीते हैं क्लियर अच्छा ये कन्टेनर मध्य हमारेगुल तो प्रथम पार्टे कि आज देखें तो एक लोगो आ तो ये लोगोटा के चाहले सेव इमेज कर रेखे दीते तो यार जो हमारे फाइल जेखने आज से चले जाए पैच नाइन वेब डिजाइन पोर्टफोलिओ एसेट्स इमेजेस हाँ तो ये हमें नाम दिल कि नाम दीते दिल लोगो नाम दिल हाँ लोगो ता लोगोटा कि डाउनलोड हो गो तो लोगोटा कानेक्ट करते हैं तो लोगोटा कथा छो बोलो तो प्रथम डिबर मध्य ना लिंक बलाशन बड़ी 
বডি শেষ আছে শুরু নেই ওকে এই যে বডিটা এখান থেকে কেটে দেন আচ্ছা এখন ঠিক আছে আর কি এরপর দেখেন ন্যাবের মধ্যে দেখেন খেয়াল করে দেখেন ন্যাবের মধ্যে কী ছিল অনেকগুলো লিস্ট ছিল না যেমন হোম অ্যাবাউট সার্ভিস হ্যাঁ তো এই পার্টটা ডিজাইন করার একটা কমন প্যাটার্ন আছে হ্যাঁ এটা একদম বলতে পারেন ইউনিভার্সাল রুলস ঠিক আছে তো ইউনিভার্সাল রুলস হচ্ছে এই পার্টটাকে লিস্ট দিয়ে করা হয় কি দিয়ে করা হয় লিস্ট দিয়ে হ্যাঁ তো লিস্ট দিয়ে করতে চান আপনাকে দিতে হবে প্রথমে ইউএল দিতে হবে হ্যাঁ তো আপনি ইউএল ওয়েল যেটা দিয়ে করেন কোনো সমস্যা নাই ইউএল মানে হচ্ছে আন অর্ডার লিস্ট ইউএল মানে কি फाका दिल लिंक नहीं তো এই বাটনটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে বলেন তো আসলে এটার কাজ কি আপনি ক্লিক করলে কিছু একটা ডাউনলোড হবে ঠিক না রেজুমি বলে আর কি রেজুমি তো রেজুমি হচ্ছে মানে এখানে আপনার একটা সিভি বা রেজুমি থাকবে বা আপনার পোর্টফোলিও থাকবে কেউ যদি ক্লিক করে আপনার সিভিটা ডাউনলোড হবে তো এরকম যদি কিছু একটা মনে হয় আপনার হ্যাঁ যে এটাতে ক্লিক করলে কোনো একটা রিসোর্স ডাউনলোড হবে সেটা হচ্ছে কি লিঙ্ক ট্যাগ সেটাও কি লিঙ্ক ট্যাগ হ্যাঁ তো আমি একটা এ নিচ্ছি তো এর মধ্যে আমি আপাতত ফাঁকা দিব এরকম আর এখানে যা ছিল তাই বলে দিচ্ছি রেজুমি ওকে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি দেখেন আমাদের এস টি এম এল পার্ট ডান ওকে তো এস টি এম এল পার্ট ডান হলে এই পার্টটা আপনাদের কাছে নতুন তো এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট প্রসেস অনেকটা লিখে ফেলবেন কোথাও হ্যাঁ যে আমি যদি ন্যাপ বার্ট তৈরি করতে চাই তাহলে আমার সিস্টেমই এটা ঠিক আছে ওকে তো আমরা আরও অনেক ন্যাপ বার্ড তৈরি করবো তো সবগুলো দেখবেন যে আমরা সেম প্যাটার্নেই তৈরি করি ঠিক আছে অথবা আপনি যদি ইউটিউবে আরও অনেকের ভিডিও দেখেন তাহলে আপনি সেম প্যাটার্নটাই দেখতে পারবেন এখন আউটপুটটা যদি দেখি যে আসলে এতগুলো কাজ করলাম আউটপুট কি হ্যাঁ দেখেন আউটপুট হচ্ছে সব বরাবর দেখছেন ওকে মানে এখানে অন্য কিছু কি আসেনি বা হচ্ছে কোনো স্টাইল নাই এটা পুরো একদম ফকিরা মার্কা হয়ে আছে ওকে এখন এই যে বেলাইন মার্কা কিছু একটা আছে এটাকে এখন লাইন করতে হবে কি করতে হবে লাইন করতে হবে হ্যাঁ তো প্রথমত যে লাইনটা করতে হয় সেটা হচ্ছে দেখেন এই যে আমাদের পুরো ওয়েবসাইটটাকে একটা নির্দিষ্ট কন্টেনারের মধ্যে আছে না এই পার্টটা আগে আমাদেরকে তৈরি করতে হবে হ্যাঁ তো আমি এটাকে একটু নিচে নিচে রাখি হ্যাঁ তো এটা নিচে রাখার সিস্টেম হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করে যে স্প্লিট ডাউনে ক্লিক করতে পারেন হ্যাঁ ক্লিক করলে দেখবেন এই পার্টটাই আবার নিচে ওপেন হয়ে যাবে তো এটা যেটা হয় আপনি উপরে এস টি এম এল নিচে সিএস এস হ্যাঁ একসাথে কাজ করতে পারবেন আচ্ছা তো আমি কন্টেনারটা নিচ্ছি হ্যাঁ কন্টেনার তো কন্টেনার যেহেতু একটা ক্লাস আমি দিলাম হচ্ছে ডট কন্টেনার দেওয়ার পর আমি এখানে একটা বর্ডার দিচ্ছি ফার্স্টে হ্যাঁ বর্ডার তো বর্ডার দিলাম হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড রেড ওকে ফাইন তো সলিড রেড দেওয়ার পর আমি এখানে একটা উইড বলে দিব হ্যাঁ তো আমি মিনিমাম উইড দিচ্ছি হচ্ছে সাতশো আটষট্টি পিক্সেল কত দিলাম সাতশো আটষট্টি পিক্সেল হ্যাঁ তো সাতশো আটষট্টি পিক্সেল কেন দিই সেটা হচ্ছে আমরা যখন রেসপন্সিভ শিখব তখন আরও ভালো করে বুঝবো আর কি তো আপাতত হচ্ছে যেটা আছে এটা একটু দেখে রাখতে পারেন তো উইট এতটুকু যদি আমরা ফিক্স করে দিই আউটপুটটা যদি দেখেন এই যে আমরা একটু আউটপুট পাচ্ছি হ্যাঁ যে আমাদের একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড উইট পাইছি না আমরা এবং যতটুকু উইট দিছি তার বর্ডার দেখে আমরা বুঝতেছি যে হ্যাঁ এতটুকু হচ্ছে কি আমাদের যে উইটটা সেট করছি তার পরিমাপ আর কি হ্যাঁ বলছে তার আউটপুট এখন এটাকে আমরা মাঝামাঝি আনার জন্য কি ইউজ করতাম বলেন তো খেয়াল আছে ডিপটাকে মাঝে আনার জন্য ফিক্সড উইথকে মাঝখানে আনার জন্য ওকে মার্জিন অটো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে একদম মুখস্থ থাকতে হবে মার্জিন অটো হ্যাঁ মার্জিন অটো দিলে দেখবেন যে কোনো ফিক্সড উইথের ডিপ একদম সেন্টারে চলে আসবে ঠিক আছে তো এটা সিস্টেম হচ্ছে সাধারণত অটো ইউজ না করে জিরো অটো ইউজ করা হ্যাঁ তো জিরো অটো মানে কি সেটা আমরা বুঝবো আস্তে আস্তে তো মার্জিন জিরো অটো মানে হচ্ছে উপরে নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে অটো আর কি হ্যাঁ তো সে হচ্ছে সমানভাবে দুই পাশ থেকে একটা মার্জিন নিয়ে একদম সেন্টারে চলে আসে এটা আসলো এরপর আসেন মাঝখানের যে এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো কি পাশাপাশি ছিল না বলেন তো ওকে তো গত ক্লাসে আমরা একটা জিনিস দেখেছিলাম যে কোনো এলিমেন্টকে শুধু পাশাপাশি আনতে চাই তাহলে আমরা কি ইউজ করতাম বলেন তো জাস্ট হচ্ছে আমরা পাশাপাশি আনতে পারলেই হবে হ্যাঁ এটার জন্য আমরা কি ইউজ করতাম 
আচ্ছা তো এটার জন্য আমি একটু কাজ করে নিই সাধারণত হচ্ছে আমরা কন্টেনারের মধ্যে অন্য কোনো কাজ করি না আর কি হ্যাঁ কন্টেনারকে জাস্ট হচ্ছে আমরা ফিক্সড উইটটা দিয়ে দিই আর তাকে সেন্টারে রেখে দিই তো আমি যদি চাই যে আমার এই মাস্কানের এলিমেন্টগুলো নিয়ে আমি কাজ করব তো সেক্ষেত্রে আমরা মানে আমি সাধারণত এটা প্রেফার করি যেটাতে ডিজাইনটা মেনটেন করতে খুব সহজ হয় আর কি আমি কন্টেন্ট নামে আমি একটা ডিভ নিই হ্যাঁ তো এটা কমন থাকতে পারে অনেক জায়গাতে মানে আমি কন্টেন্ট নিয়ে এটা একটা নির্দিষ্ট নাম দিয়ে দিই যেমন আমি এখানে দিতে পারি হচ্ছে হেডার কন্টেন্ট ওকে তাহলে এটা ইউনিক হয়ে গেল মানে কন্টেনারের কাজ এতটুকুই এটাই শেষ হ্যাঁ একদম ফুল ওয়েবসাইটের জন্য এতটুকুই সিএসএস তো এই মাঝখানে যত এলিমেন্ট আছে সবগুলো এলিমেন্টকে আমরা হচ্ছে এই হেডার কন্টেন্টের এই ডিভের মধ্যে নিয়ে আসবো তো আসার পর এই প্রতিটা পার্টকে আমি একটা ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ তো প্রথম ক্লাসের নাম দিলাম হচ্ছে লোগো পার্ট ওকে লোগো পার্ট আর মাঝখানের পার্ট যেটা তার নাম যদিও ন্যাপ দেওয়া আছে তারপর আমরা ক্লাস নিতে পারি ন্যাপ পার্ট ওকে অথবা জাস্ট ন্যাপ দিতে পারেন অথবা এটার নাম হচ্ছে শুধু লোগো দিতে পারেন পার্ট না লিখলেও চলছে আর শেষের যেটা এটা হয়তো দিতে পারেন হচ্ছে রেজুমি বাটন রেজুমি বাটন বিটিএন দিলেই হবে ওকে তো এরপর যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনার এই যে তিনটা ক্লাস নিলেন এই ক্লাসগুলোকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে হচ্ছে মূলত আপনি সিএসএসটা করতে পারবেন হ্যাঁ তো আজকে সিলেকশনের একটা প্রসেস দেখবেন যেটা হয়তো আমরা প্রিভিয়াসগুলোতে করি নাই হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে আমরা প্যারেন্ট এবং চিলড্রেন নিয়ে একটা কথা বলেছিলাম ঠিক না বা একটা টার্ম নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম তো সেখানে কি ছিল যে একটা ডিভের মধ্যে সরাসরি যে ডিপগুলো থাকে হ্যাঁ যেমন ধরুন হেডার কন্টেন্টের মধ্যে ডিরেক্ট চাইল্ড যদি আমি ধরি এই একটা চাইল্ড হ্যাঁ ন্যাব একটা চাইল্ড আর হচ্ছে এই যে রেজুম বাটন যে ডিপটা আছে এটা একটা চাইল্ড এই তিনটা চাইল্ড হচ্ছে কি হেডার কন্টেন্টের সরাসরি চাইল্ড হ্যাঁ তো আমরা যদি লোগো না ধরতে চাই হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে ডট লোগো হ্যাঁ তো ডট লোগো নামে হচ্ছে আপনার আরও অনেকগুলো ডিপ থাকতে পারে বা আর অনেকগুলো ক্লাস থাকতে পারে কিন্তু হেডার কন্টেন্টের মধ্যে লোগো একটাই আছে মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম ধরুন আপনার ক্লাসে আবদুল্লাহ নামে অনেকগুলো স্টুডেন্ট থাকতে পারে ঠিক না কিন্তু সবার প্যারেন্টের নাম কিন্তু সেম না হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টলি সেম হলেও সাধারণত কি হয় না সেম হয় না ঠিক আছে যে এক সবার নাম সেম মানে স্টুডেন্টের নাম সেম থাকতে পারে কিন্তু তাদের প্যারেন্টের নাম ভিন্ন তো সেম প্যাটার্নটা যদি আপনি এখানে একটু চিন্তা করেন এই যে ডিপগুলো আছে তাদের একটা ক্লাস আছে তাদের এই প্যারেন্টের নামটা কি হবে না যে হেডার কন্টেন্ট কিন্তু আমি অন্য কোথাও ইউজ করব না এবং আপনি ওই রকম একটা ক্লাসই চিন্তা করবেন যে নামটা কি করবেন না পরবর্তীতে আর কোথাও ব্যবহার করবেন না তো আমি যেটা করব প্রথমে লিখব হচ্ছে ডট হেডার কন্টেন্ট হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে এই হেডার কন্টেন্টকে আমি কি করতে চাই প্রথমে স্টাইল করতে চাই হ্যাঁ জি জি ওকে ফাইন এরপর দেখেন আরেকটা আমাদের আছে কি রেজুমি বাটন হ্যাঁ তাহলে দেখেন এই হেডার কন্টেন্টের মধ্যে যে তার সরাসরি চিলড্রেন যেগুলো সেগুলো আমরা সিলেক্ট করে ফেলছি ঠিক না আচ্ছা এখন দেখেন এই লোগের মধ্যে কি আরেকটা চিলড্রেন আছে না ওকে তাহলে আমরা যেটা করব এই লাইনটাকে একটু ডুপ্লিকেট করব করে এই লোগের মধ্যে আই এম জি হ্যাঁ এটা লিখে ফেলব মানে খেয়ালটা দেখেন আমি যদি এটার উপর মাউসটা রাখি ওকে ফাইন তাহলে এই সিলেকশন অনুযায়ী মানে আমরা যে স্টিমেলটা করলাম এই স্টিমেল ওয়াইজ আমরা কি করছি জাস্ট পার্ট বাই পার্ট হ্যাঁ প্যারেন্ট টু চিলড্রেন মানে কোনো শিশু বাদ দিনে আর কি হ্যাঁ বাদ যাবে না কোনো শিশু ওই স্টাইলে সবগুলো পার্টকে আমরা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে তো এটা ধরতে একটু সময় লাগবে হ্যাঁ যেমন আমি যত সহজে আপনাকে বুঝাইছি এবং যত সহজে আপনি বুঝছেন করার সময় ততটাই কঠিন হবে আপনার বুঝে গেছে সো এটাকে হচ্ছে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে আপনি একবার দেখে করবেন পরেরবার না দেখে করবেন পরেরবার আবার করবেন তাহলে মোটামুটি এটা আপনার আয়ত্তে আসবে আর কি ঠিক আছে আর একবার এসে গেলে সিএসএস না মানে এই সিলেকশন যে জিনিসটা আছে এটা আপনার কাছে একদম সহজ মনে হবে আজীবনের জন্য বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আসি এই যে হেডার কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের যে তিনটা পার্ট এই তিনটা কি থাকবে পাশাপাশি থাকবে না ওকে তো তার মধ্যে কি কি ছিল লোগো ছিল ন্যাপ ছিল আর হচ্ছে কি রেজুমি বাটন ছিল তো আমি যেটা করব এই যে লোগো যেটা আছে এগুলোকে একটু স্পেস দিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিই হ্যাঁ যাতে একটু বোঝা যায় যে এই তিনটা এখন এই আউটপুটটা পেলাম হ্যাঁ তো এই তিনটার ছিল প্যারেন্ট কে ছিল হেডার কন্টেন্ট ঠিক না তো আমি চাই এই হেডার কন্টেন্টের মধ্যে যে তিনটা পার্ট আছে তারা পাশাপাশি থাকুক তারা কি থাকুক 
এগুলো এখন আছে নিচে নিচে আমি চাই পাশাপাশি থাকুক হ্যাঁ এখন আসেন এই আমরা ফ্লেক্স শিখেছিলাম মনে আছে ফ্লেক্স কি করত সবাইকে পাশাপাশি নিয়ে আসতো ঠিক না ওকে ফাইন তো আমি যদি এই হেডার কন্টেন্টের মধ্যে লিখি ডিসপ্লে ফ্লেক্স এই দেখেন সবাই পাশাপাশি আসছে আসছে কিনা কে আসে নাই বলেন না ওইগুলো দেখি আমরা কিছু করছি নাকি আমরা তো তাদের শুধু ন্যাপ যে বর্ডারটা আছে সেটা দেখেন তিনটা বর্ডার তো এতক্ষণ নিচে নিচে ছিল এখন পাশাপাশি চলে আসছে না ওই পার্টে তো আমরা যাই নে আসবে কেন বলেন তিনটা পার্ট আসছে না আসছে তো আসার পর এখন যেটা হচ্ছে তিনটা পার্ট একদম একটার সাথে একটা লেগে আছে ঠিক না ওকে তো লেগে যদি থাকে আমরা একটা গ্যাপ দিতে পারি হ্যাঁ তো গ্যাপ হচ্ছে আপনি যদি বলে দেন যে গ্যাপ হচ্ছে আপনার বিশ পিক কিছু টাচ কমন আছে আচ্ছা সমস্যা নয় এখন দেখেন না সবই থাকবে সময় লাগবে আর কি আচ্ছা তাহলে আমার এখন কাজ লোগোকে এ পার্টে রাখা ন্যাপটাকে সেন্টারে রাখা আর এই যে বাটনটা আছে এটাকে একদম শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়া ঠিক না এটাই তো মেন কাজ নাকি মানে এটা সেন্টারে আসবে আর রেজুম যে পার্টটা এটা হচ্ছে একদম শেষ মাথায় চলে আসবে ওকে তো এটা যদি আসতে চান বা হচ্ছে আপনি নিয়ে আসতে চান তাহলে যে কাজটা করবেন এই যে ফ্লেক্সের নিচে লিখবেন হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট কী লিখবেন জাস্টিফাই কন্টেন্ট তো জাস্টিফাই কন্টেন্ট লিখবেন স্পেস বিটুইন স্পেস কি বিটুইন না দিয়ে আচ্ছা তো যেখানে ছিলাম আমাদের গ্রুপ এলিমেন্টে ছিলাম হ্যাঁ তো এলাইগুলো হচ্ছে কি আমাদের সবগুলো গ্রুপ এলিমেন্ট এবং তারা কার মধ্যে আছে বলেন তো ইউএলের মধ্যে তাহলে যেহেতু এলাইগুলো নিচে নিচে আছে তাহলে পাশাপাশি আনতে গেলে কি করতে হবে এলাইগুলো সব নিচে নিচে আছে হ্যাঁ এগুলোকে আমি পাশাপাশি আনতে চাই তাহলে কি করতে হবে সহজ হিসাব হ্যাঁ তার প্যারেন্টের মধ্যে ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইউজ করতে হবে তার তার প্যারেন্টকে এলাইয়ের প্যারেন্টকে হ্যাঁ বাস ইউএলের মধ্যে ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিয়ে দেন ওকে আর ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ আসছে কিন্তু তাদের মধ্যে গ্যাপ নাই হ্যাঁ গ্যাপ বলে দেন ধরুন হচ্ছে গ্যাপ আমরা এখান থেকে আসছে হ্যাঁ এরপর দেখেন একটা ডট 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 আছে হ্যাঁ এই ডট ডট ডটটাকে যদি রিমুভ করতে চান তাহলে এই ইউএলের মধ্যে লিখবেন লিস্ট স্টাইল টাইপ লিস্ট স্টাইল টাইপ হ্যাঁ বলেন নাম হ্যাঁ এই যে একটা স্টাইল আছে না এগুলোকে লিস্ট স্টাইল হ্যাঁ যে চলে গেল তো এটা একটা স্টাইল আর কি হ্যাঁ ডট ডট না এটা একটা লিস্টের স্টাইল ওই লিস্ট স্টাইলটা এখন কি হয়ে গেছে চলে গেছে এখন আসছে দেখেন এতটুকু ঠিক আছে এখন হ্যাঁ ভাই আমি শুনতেছি আমারটা শোনা যায় না হ্যালো কিরে ভাই এত সমস্যা করতেছে কেন আজকে হ্যালো 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 শোনা যাচ্ছে না लिंक करते चान তো সেটা হচ্ছে যেখানে যেখানে এ আছে হ্যাঁ যেমন এই এলাইয়ের মধ্যে একটা এ আছে এখানে লিখবেন হচ্ছে টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট ডেকোরেশন যদি নান লিখেন তাহলে হচ্ছে 
এই আন্ডারস্কোরটা চলে যাবে হ্যাঁ এবং আরেকটা এ আছে সেখানেও সেম জিনিস আপনি এটা কপি করতে পারেন কপি করে এই এ এর মধ্যে দিতে পারেন তখনও চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই এ এর নিচে অ্যাঙ্কর ট্যাগের নিচের আন্ডারলাইনটা দূর করার জন্য হচ্ছে কি টেক্স ডেকোরেশন নান হ্যাঁ বুঝে গেছে লোকজন কথা বলতে হবে তো ক্লিয়ার बड़ो हो ग তো ইমেজটার একটা কমন সাইজ আছে হ্যাঁ তো কমন সাইজ হচ্ছে একটা হাইট ইউজ করা কি ইউজ করা হাইট তো এটার হাইট সাধারণত হচ্ছে চল্লিশ থেকে ষাট পিক্সেল দেয় আর কি হ্যাঁ এই যে এ সাইজটাই হচ্ছে এটা পারফেক্ট সাইজ ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এই যে এলাইগুলো হ্যাঁ সবগুলো দেখেন একদম উপরে উঠে বসে আছে না একদম উপরে না দেখেন আমি যদি এই ইউএলের মধ্যে কোথায় গেলে যে ইউএল হ্যাঁ ইউএল এর মধ্যে যদি একটা বর্ডার ইউজ করি তখন জিনিসটা বুঝবেন দিলাম এই দেখেন এই ইউএল এর একটা বর্ডার পাইছেন এই যে বর্ডারটা কিন্তু ইউএল এর মধ্যে সে কি একদম উপরে উঠে বসে আছে না তা আমি চাচ্ছি এটাকে সেন্টারে আনতে কোথায় আনতে সেন্টারে সেন্টারে আনতে হ্যাঁ তো সেন্টারে আনার একটা সহজ উপায় আমি বলে দিচ্ছি তো এই ইউএলটা কার মধ্যে আছে বলেন তো ন্যাভের মধ্যে ঠিক না ইউএলটা কার মধ্যে আছে ন্যাভের মধ্যে হ্যাঁ তো এই ন্যাব হচ্ছে কি এই বর্ডারটাই তো ন্যাব ঠিক না এই বর্ডারটা কি ন্যাব না সেটাই তো নাকি আচ্ছা কনফিউশন আছে আমি বর্ডারটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি দেখেন যে ব্লু বর্ডার তাহলে এখন ক্লিয়ার এই ন্যাপটা কার মধ্যে আছে ব্লু বর্ডারের মধ্যে এই ব্লু বর্ডারটাই হচ্ছে কি এই যে আমার ন্যাপটা তো এই ন্যাভের মধ্যে আপনি যদি লিখেন সহজ উপায় আর কি এটা ডিসপ্লে গ্রিড লেখেন কি লিখবেন ডিসপ্লে গ্রিড তো লিখার পর দেখেন কোনো চেঞ্জ আছে চেঞ্জ নেই কিন্তু আগের মতোই আছে ঠিক না ওকে তো লিখার পর এরপর যদি আপনি লেখেন জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার জাস্টিফাই না সম্ভবত অ্যালাইন কন্টেন্ট হবে অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার এই সেন্টারে আসছে আপনার কোনো মাপামাপির দরকার बुजना डिसप्ले ग्रेट पैरेंटर मध्य अवश्य मानी हमारे रेजुमि बाटन हो हाइट आई हाइटर मास मध्य हमारे ए आई एटारे आनते चाहिए रेजुमि बाटन एक हाइट कमी देखते ऊपर थे नीच पर एक हाइट आई हाइटर मध्य तरह इनार कन्टेंटगुल्लो के सेंटारे आनते चाहिए हाँ तो हमें पैरेंटर मध्य मीस हम যে কন্টেন্টগুলোকে আমি সেন্টারে আনতে চাই তাদের প্যারেন্টের মধ্যে ডিসপ্লে গ্রিড গ্রিড ইউজ করার পর হচ্ছে কি অ্যালাইন কন্টেন্ট সেন্টার ওকে এটা দেখেন তাহলে পুরো জিনিসটা আমাদের সেন্টারে চলে আসছে 
मुझे किससे क्लियर ओके तो आज के बस किस देखा दे जातटुक एक प्रैक्टिस करें मैं खूब कम जिनि क्योंकि बेसिक हिसाब से अनेक किसु ठीक है जस्ट एतटुकू मिनिमाम तीन बार कर कई बार करबें तीन बार प्रथम बार भिडियो देखे करें पर बार मुखस्त करबें मैं हल्का हेल्प नीते आटकए गए थार्ड टाइम सम्पूर्ण निजे करार चेषा करबें बुझे बुझे मुखस्त ना बुझे बुझे ठीक है प्रथम बारे नोट कर फिलबें आसले कौन पार्ट का क्या यूज करते पार्ट का क्य क्ज करते प्रथम नोट डाउन करबें हाँ एरपर हम क्या शुरू करबें तपर आर क्ज करबें सवार शेष मुखस्त करबें ठीक है ओके और ये लिंक हमें एक दिए दीची अपन ग्रुपे सेम ये पेजटा देखे एक क्ज करते पर कि हाँ আমরা কিন্তু অলরেডি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বর্ডার থাকবে কেন আমরা তুলে দিলে চলে যাবে এখান থেকে তুলে দিলে তো হয়ে গেল ঠিক না কাজ করার সময় বর্ডার লাগবে বুঝে গেছে আমি বর্ডার আমি বর্ডার না দিলে আপনি এখন বুঝতেন কিছু আসলে কোন পার্টটা কোথায় না না ওকে এই বর্ডার তুলে দিতে হয় সবার শেষে আপনার কাজ একদম কমপ্লিট তারপর কি বর্ডার ডিলিট বুঝে গেছে ওকে अच्छा तो पर्यत ही थकल सबग भिडियो एकसाथे मार्च कर पाठाई दीची ठीक है